Hi und wieder recht herzlich willkommen bei den Hardware-Checkern. Wir schauen uns heute eine Grafikkarte aus dem Hause MSI an, eine R9 380 Gaming 4G. Eine AMD Gaming Grafikkarte aus dem Performance Segment, was die Karte drauf hat und was sie so zu bieten hat und was sich MSI wieder Neues hat einfallen lassen zu dieser Karte, dazu jetzt mehr in unserem Test. Wer auf der Suche ist nach einer neuen Grafikkarte, der wird meistens in einem Bereich zwischen 180 und 240 Euro fündig werden, denn da gibt es für relativ wenig Geld, sage ich mal, viel Leistung. Wer sich jetzt dazu entschlossen hat, eine Radeon zu kaufen, der ist heute hier bei uns richtig, denn wir schauen uns die MSI R9 380 Gaming 4G an. Die gibt es aktuell für knappe 230 Euro. Wenn es die 2 GB Variante sein soll, da spart ihr 30 Euro, die kostet nämlich knappe 196 Euro. Aus der Zukunftssicht, was Spiele angeht, würde ich euch allerdings generell zu der 4 GB Variante raten und 2 GB Grafikspeicher mehr können ja nie schaden. Besonders wenn ihr vielleicht Wert auf Mods legt oder auch Texturmods, wird sich das dementsprechend dann wahrscheinlich auch auszahlen. Ansonsten die MSI Grafikkarte von Haus aus, wie von MSI bekannt natürlich, übertaktet. Hat einen Chiptakt von einem Gigahertz, der Speicher taktet auf der Karte mit 1000 425 MHz angebunden sind die 4 GB Speicher über ein 256 Bit Speicher Interface und die Karte verfügt, wie ihr auch schon gesehen habt, über den 5 Rosa 5 Kühler von MSI, den wir auch schon zum Beispiel von der GTX 970 Gaming und diversen anderen Karten kennen. Somit hat er auch die sehr coolen Features dabei, wie den Zero Fan Modus, das heißt die Lüfter laufen im Windows Betrieb bzw. im normalen Desktop Betrieb überhaupt nicht an. Erst ab einer Temperatur von knappen 60 Grad werden die beiden Lüfter überhaupt anlaufen bzw. erst einmal einer. Und somit habt ihr hier ein komplett lautloses System, was die Grafikkarte angeht, wenn ihr keine größere Last auf der Karte habt. Ansonsten legt MSI im Lieferumfang der Karte bei, das ist ein typischer Lieferumfang, ein DVI zu VGA Adapter, eine Treiber und Tools CD, ein kurzes Quick Guide und hier noch ein Guide, was es sonst so für MSI Produkte gibt. Lieferumfang ist jetzt hier relativ, weil das eigentlich Interessante ist natürlich die Karte hier, ich habe ja schon ein bisschen was über die Karte erzählt. Vielleicht auch noch besonders an der Karte, MSI setzt hier nun endlich auf eine sehr schicke Backplate, haben sich ja viele gewünscht, vor allen Dingen User, die ein Sichtfenster im PC haben, werden sich darüber sehr freuen, denn die sieht nicht einfach nur sehr schick aus, und hat ja auch das coole Drachenlogo hinten drauf und den MSI Schriftzug, so kommt das Ganze mit entsprechender Beleuchtung dann sehr schön zur Geltung. Des Weiteren stabilisiert die Backplate natürlich das PCB, dass es sich nicht verbiegt, denn wie ihr schon sehr schön erkennen könnt, die Karte ist relativ massiv gehalten, ist auch relativ schwer und wie immer von MSI bekannt sehr hochgradig verarbeitet. Ansonsten, die Karte benötigt zwei 6-Pin-Stromstecker für die Stromversorgung, sollte für die meisten modernen Netzteile kein Problem sein, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Von der Display-Seite, ihr habt hier zweimal DVI, einmal HDMI und einmal Displayport, da solltet ihr auch für euren Monitor dann den richtigen Anschluss finden. Ansonsten, was gibt es zur Karte noch groß zu sagen? Natürlich mit an Bord PC Express 3.0, die ganzen AMD-Technologien wie AMD FreeSync oder auch True Audio sind auch mit dabei. Da könnt ihr also dann nichts falsch machen, wenn ihr natürlich einen entsprechenden Monitor habt für FreeSync. Ansonsten gibt es zur Karte noch zu sagen, die Radeon 380 ist jetzt nicht unbedingt die Neuerfindung des Rades. Das ist eigentlich mehr eine R285 ja, im Refresh. Ein bisschen aufgebohrt natürlich, was Taktraten angeht und auch sonstiges. Allerdings keine komplett neue Karte. Karte wurde damals im im Namen der R9 285 veröffentlicht. Wenn ihr so eine Karte habt, lohnt sich ein Umstieg natürlich nicht, denn der Performance-Gewinn ist da marginal. Abgesehen davon, dass ihr auch mit der älteren Karte, wenn ihr ein bisschen OC betreibt, dann natürlich noch ordentlich was rausholen könnt. Wenn ihr allerdings eine komplett neue Karte haben wollt, dann könnt ihr mal einen Blick auf die R9 380 werfen. Interessant ist natürlich auch der Leistungsaspekt der 380 Grafik, kann in diesem Fall von MSI. Als Gegner dazu außer Koren von Nvidia die GTX 960 die kostet in der 4 GB Variante ebenfalls den gleichen Preis wie die 380 in der 4 GB Variante. Wenn es die 2 GB Variante sein soll, die kostet, da kostet die GTX 960 10 Euro mehr. Ist auch nicht die Welt, aber auch wenn es die 960 für euch sein soll, kauft euch die 4 GB Variante, damit werdet ihr in Zukunft mehr Spaß haben. Von der Leistung her hat die 380 meistens und in vielen Spielen die Nase vorne, was die FPS angeht. Handelt sich dabei nur um 1-2 FPS, allerdings schneller ist eben schneller. Als Beispiel wäre hier mal The Witcher 3 genannt. Die 380 kommt hier in Full HD mit maximalen Details her, Work ist natürlich aus. Auf knappe 38, 37 FPS bei AVG. 
Bei den Minimalen sind es dann so um die 7 und 28. Ist gut spielbar damit. Die GTX 960 kommt dabei nur auf etwa 35, 34 AVG und bei den Minimalen sind es 24, 25. Als kleines Beispiel hierfür. Bei der Leistungsaufnahme muss gesagt werden, da hat die GTX 960 einen deutlichen Vorteil, denn die verbraucht auf meinem Testsystem hier, was ich habe mit dem i7 4820K, knappe 170, 175 Watt. Mit der R380 sind wir dann bei 200 bis 207 Watt. Im Gaming-Modus ist jetzt kein großer Unterschied, muss aber registriert werden, dass die Radeon 380 einfach ein bisschen mehr Strom frisst. Welche Karte kann ich euch jetzt also empfehlen, wenn ihr einfach spielen möchtet? Nun ja, das ist eigentlich relativ einfach. Wollt ihr FreeSync nutzen und setzt auf AMD True Audio oder sonstige Technologie von AMD, kauft euch die 380. Wenn ihr Wert legt auf Nvidia Features wie FISX oder auch sonstige Nvidia Features, dann kauft euch die GTX 960. Die beiden Karten haben jetzt wahnsinnig keinen großen Unterschied. Welche euch da lieber ist, könnt ihr selbst entscheiden. Und dann hat meines Tests kriegt ihr da dann noch einen kleinen Einblick, welche vielleicht euch für euch die bessere ist. Das wäre es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir möchten in Zukunft das Ganze auch ein bisschen mehr in Videoform hier bringen, auch noch mit Tabellen und Bildern und so weiter und so fort. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder sonstige Fragen habt, schreibt sie uns einfach unter dieses Video. Abonniert uns, wenn es uns gefallen hat. Und in diesem Sinne recht herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.